வெல்கம் பேக் டு பிளேஸ் தமிழன் சேனல் அதாவது என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்பீனில் எல்லாத்தையும் எடுக்கலாம் நியூ ட்ரிக்கு அதை எப்படி பண்ண முடியும் ஒரு டைமண்ட் கூட செலவு பண்ண அவசியமே கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து நேத்திக்கு ஓசியில் கொடுத்த அந்த நாலு வவு அஞ்சு அஞ்சு வவுச்சர் கார்டை வச்சு மட்டுமே ஈஸியாக எடுக்கலாம் அது பற்றின ஒரு ட்ரிக் அண்ட் டிப்ஸ் வீடியோ தான் இது நேற்றுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரே ஸ்பின்ல எல் அந்த லெகசி ராயல் பண்டலும் வெப்பன் ராயலில் ஒரே ஸ்பின்ல எக்ஸமெட்டின் கன் ஸ்கின்னு மறுபடியும் டை டைமண்ட் ராயலில் லெகசி முடிஞ்ச உடனே ஒரு மேஜிக் கியூப்பு ஆக்க ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்பி ஃபார்ட்டி எடுத்தேன் அதெல்லாம் கோல்டு ராயலையும் வந்துச்சு எல்லாத்துலேயுமே வந்துச்சு இன்க்யூப்லேட்டர்லேயும் ஒரு ஸ்டோன் வந்துச்சு அதை எப்படி ஃப்ரீயாக எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி வீடியோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஒன்ஸ் அகைன் வெல்கம் பேக் டு பிளேஸ் தமிழன் சேனல் ஓ நேத்திக்கு லைவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் வந்து கிவ் அவே போயிட்டு இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் நேத்திக்கு வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் டைமண்ட்கான ஒரு கிவ் அவேவும் போச்சு ரெண்டுமே போச்சு அதில் வந்து ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் கிவ் அவே வினர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா காட் வினோத்துன்னு ஒரு பையன் அந்த பையன் கேட்டிருந்தாப்பில் ப்ரோ ப்ரோ இந்த கூலிங் கிளாஸ் மட்டும் எனக்கு போட்டு விடு ப்ரோ ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் தான் ப்ரோ கரெக்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாரு ஸோ அவருக்கு வந்து நேற்று நைட்டோட நைட்டாக வந்து ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் போட்டு விட்டாச்சு அந்த ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் போட்டுவிட்டதுக்கான ஒரு வீடியோ எவிடென்ஸாக தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிளிப் வந்து நான் போட்டுட்ருக்கிறது ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம தரவே மாட்டேங்கிறோம் ஏமாத்துறோம் அப்படிங்கிற நிறைய பேச்சு கிராஸ் டாக்ஸ்லாம் நிறைய அடி வந்துச்சு ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து ஒரு பதிலடி மாதிரி திருப்பி தரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து ஃப்ரீ அண்ட் ஃப்ரீ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுவும் நம்ம நிறைய ஈவெண்ட்டு நிறைய ட்ரிக்கு நிறைய டிப்ஸ் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ அடிக்க முடியுமோ அடிக்கலாம் இந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் யூஸ் பண்ணலாம் நினச்சேன் பார்த்தா நூறு டைமெண்ட் எங்கேயும் டிஸ்கவுண்ட் கூப் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் செம்ம வாண்டட் ஆயிடுச்சு ஐயோ நிலம போச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு பல்ப் வாங்கியாச்சு இது பார்த்தீங்கன்னா யோ யாரும் யோசிக்கணும் இது வந்து என்னோடய தேர்ட் ஐடி தேர்ட் ஐடிலேருந்து நான் நேற்று கிஃப்ட்டு பண்ணேன் அதுவும் இல்லாமல் நேற்று நான் என் ஒரு ஐடியில் எடுக்கல என்னோடய மூணு ஐடிலையுமே வந்து நான் எடுத்திருந்தேன் இந்த மாதிரி அது எப்படி சொல்கிறது லெகசி பண்டில் எல்லாமே நேற்று மூணு ஐடிலையுமே எடுத்திருந்தேன் நேற்றுக்கு எக்ஸ்ட் மெட்டின்னு எட்டு இப்போ ரெண்டு ஐடியில் இருக்குது இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக எமௌண்ட் கிளைம் பண்ணுறது இன்றைக்கி மார்னிங் வந்து இந்த ஈவெண்ட் இருக்குது இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே இருக்குது இன்றைக்கி காலையில் வந்து ஒரு கேம் பிளே பண்ணி அந்த அமௌண்ட் வந்து ஃப்ரீயாக கிளைம் பண்ணிட்டேன் அது விஷயம் தெரியாதவங்களாம் இன்றைக்கி ஒரு மேட்ச் விளாண்டி அதை வந்து கிளைம் பண்ணிடுங்க அப்புறம் கன் கிங் அந்த நியூ மோடும் வந்துச்சு அந்த நியூ மோட் பண்ணி அந்த நியூ மோடில் எப்படி கேம் பிளே பண்ணோம் எப்படி அப்படிங்கிறதையும் வந்து நான் பேக்கில் சொல்கிறேன் வீடியோ இப்போ லென்த்தாக தான் இருக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் தெரியும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டாப் அப் ஈவெண்ட்டு இந்த டாப் அப் ஈவெண்ட்டில் லக்கி வின்னருக்கு வந்து இது ஃபுல் செட்டையும் போட போகிறோம் எப்படி ஃபுல் செட்டையும் போட்டு விடுவேன் அப்படிங்கிற டீட்டெயிலையும் இப்போ வந்து சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்டாக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் சரி அவங்க வந்து ஒரு நியூ சப்ஸ்கிரைபராக இருக்கணும் நம்ம சேனலுக்கு நியூவாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கணும் நீங்கள் யாரை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நம்மளுக்கு அவங்க வந்து நம்மளுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் யூடியூப்பில் இந்த மாதிரி புதுசாக ஒருத்தவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் அந்த மாதிரி புதுசாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண வச்சு கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டே வரணும் அப்படி கமெண்ட் போட்டுக்கிட்டே வரும்போது யா அதாவது மினிமம் வந்து ஃபார்ட்டி கமெண்ட் இருக்கணும் அதுக்கு மேலே எவ்வளோ வேணால் இருக்கலாம் அந்த மினிமம் ஃபார்ட்டி கமெண்ட்டுக்கு ரீச் ஆகி அதிகபட்ச கமெண்ட் யார் பண்ணாங்களோ அந்த லக்கி வினர் சூஸ் பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்கணும் அந்த ஷேருக்கு ஏற்ற மாதிரியும் அந்த கமெண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியும் தான் வந்து ஒரு லக்கி வினர் சூஸ் பண்ணி ஆயிரம் டைமண்ட்டுக்கான ஒரு இன்க்யூப்லேட்டர் அந்த ப்ளூ பிரிண்ட்டு அப்புறம் பேகு அப்புறம் க்ளூவால் ஸ்கின் எடுத்து தர போகிறோம் ஆனால் மீதி அதாவது ஒரு எல்லாத்துக்குமே வந்து எல்லாமே பண்ண முடியுமான்னு தெரியாது பட் ஒருத்தருக்கு வந்து ஃபுல்லாக ப்ளூ பிரிண்ட்டோடு எடுத்துடலான்ட்டுருக்கேன் மீதி ஒரு டூ பர்சன்ஸ் இல்லை யாராவது ஒரு லை இன்னொரு ஒன் மோர் லக்கி பேர்சன்ட் ரெண்டு பேர் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இது வந்து ரொம்பவே ஒரு சென்சிட்டிவான இஷ்யூ ஸோ வந்து ஒரு பர்சனுக்கு ஃபுல்லாக தரலாம் இன்னொரு பர்சனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளூவால் வரையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டைமண்ட் டாப் பண்ணி உள்ள அப்படின்ட்டுருக்கேன் நீங்கள் இதுக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ ஷேர் பண்ணுறீங்களோ எவ்வளோ எவ்வளோ கமெண்ட்டு எவ்வளோ எவ்வளோ நியூ சப்ஸ்கிரைபர் தான் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நீங்கள் வின்னராக இல்லை வேறு ஒருத்தர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஈவெண்ட்லேயும் வந்து கார்த்தி பையன் அடிக்க சான்சஸ் இ
லெஜண்டரி கன் ஸ்கின் எதுவுமே எக்யூப்ல இருக்கவே கூடாது எல்லா கன் ஸ்கின்னையும் அன்னெக்யூப் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் வந்து கார் எமோட்லாம் காரை வந்து எக்யூப் பண்ணி வச்சுட்டு கார் ஸ்கின் எக்யூப் பண்ணி வச்சுட்டு போய் பண்ணிட்டு எமௌண்ட் கம்மியாச்சு ஆஃபர் கொஞ்சம் ஒருத்தா நைன்டி உழுவுது ப்ரோ அப்படிங்கிறான் எதுவுமே எக்யூப்ல இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் ஒரு டீஃபால்ட்டாக ஒரு நூபோட நூபா வச்சா தான் மட்டும்தான் வந்து பலன் கிடைக்கும் எப்படி சொல்கிறது நோவாமல் நோங்கு கும்பிடணும்னு எல்லாத்துலேயும் எதிர்பார்க்க முடியாது எல்லாத்துலேயும் அப்படி நோவாமல் நோங்கு கும்பிடவும் முடியாது ஸோ அதனால் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு தான் அவனும் வேறு வழியே கிடையாது ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து டீஃபால்ட்டாக ஒரு நோப் மாதிரி மாற்றிட்டு மார்னிங் கால கரெக்டாக வந்து மார்னிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் டு சிக்ஸ் ஓ கிளாக் இல்லை செவன் கிளாக் அந்த கிளா அந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த டைமில் ஸ்பீன் பண்ணால் வந்து மோஸ்ட்லி ரேர் ஐட்டம் கிடைக்குது நான் கூட ரேர் ஐட்டம் எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைமில் தான் அதே மாதிரி என்னோடய செகண்ட் ஐடியில் ரேர் ஐட்டம் எடுத்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேற்றுக்கு நைட்டு நேற்று நைட் அந்த பன்னெண்டு மணிக்கு அது விட்டு அடுத்த ஒரு ஒரு டென் மினிட்ஸ்லேயே வந்து நான் வந்து என்னோடய தேர்ட் ஐடி வந்து அப்போ தான் தேர்ட் ஐடி பண் தேர்ட் ஐடியில் பண்ணேன் சரி ஒர்க் அவுட் ஆகாதான் இல்லைன்னு பார்த்தேன் தேர்ட் ஐடி ஓகே முடிஞ்சிச்சு மார்னிங் சரி இப்போ இந்த ஐடி செகண்ட் ஐடியில் பண்ணலாமே பண்ணேன் செகண்ட் ஐடிலையும் ஒர்க் அவுட் ஆகிடுச்சு ஸோ அந்த ஒரு மிட் நைட் டைம்லேயும் சரி மார்னிங் டைம்லேயும் சரி அப்படி இல்லைனா ஈவினிங் அந்த ஃபைவ் டு செவன் ஓ கிளாக் அந்த டைம்லையும் சரி ட்ரை பண்ணிங்கன்னா வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்து ரேர் ஐட்டம் இவ்வளோ சான்சஸ் இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் டைமண்ட் ராயில் டெய்லி ஒரு ரேர் ஐட்டம் எல்லா பிளேஸ்க்குமே கிடைக்கும் நீங்கள் அதாவது டைமண்ட் கொடுத்து ஸ்பின் பண்ணக்கூடாது ஓசியில் கிடைக்கிற டைமண்ட் வவுச்சர் கொடுத்து ஸ்பின் பண்ணணும் அப்படி டைமண்ட் கொடு வவுச்சர் கொடுத்து ஸ்பின் பண்ணும்போது எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரேர் ஐட்டம் கிடைக்கிது கன்ஃபார்ம் கிடைக்குது எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேஜிக் கிடச்சிச்சு அதெல்லாம் ஒரு லெகசி பண்டில் வேறு கிடச்சிச்சு சும்மா தார் மாதிரி இருந்துச்சு அதுவும் இல்லாமல் பேக்ரவுண்டில் ஒரு கேம் பிளே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் உங்கள் கையில் ஒரு நைஃப் கொடுத்துருவோம் அப்படியே ஆர்டர் ஆர்டராக கன் வருது நீங்கள் வந்து கில் பண்ணிட்டே வரணும் அதிக கில்லி யார் அடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து மாஸ்டர் இந்த கேமோட வின்னர் நிறைய வந்து அடி வாங்குவேன் நிறைய சொதப்பல் நடக்கும் நிறைய ஹெட் ஷாட்டும் போவோம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிட்டுருக்கும் கடைசி நேரத்தில் ஒரு கில்ல வந்து போய் அடிச்சு ஃபஸ்ட்டு வந்துடுவேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் வேறு லெவல் ஃபன்னாக இருக்கும் இந்த கேம் பிளே எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இன்னும் டீட்டெயிலாக சொல்லணும்னா கண்ணில் போடுறவனெல்லாம் ஓட ஓட அடிக்கணும் ஓடு சும்மா தார் மாதிரி தக்காளி சொல்லி வாய் அடி அடிச்சு ஓட விட்டுகிட்டே இருக்கணும் எவன் எங்கேயாவது தெரிஞ்சானா அவனை அடிச்சு முடிச்சிடணும் கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மாற்றிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் ஒரு டூ கீழே அடிச்சிங்கன்னா ஒரு கன்று மாறிட்டே இருக்கும் எம்பி ஃபார்ட்டி எம்பி ஃபைவ் அப்படின்னு ஜாயின் 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 மாறிட்டே இருக்கும் எல்லா கண்ணியும் நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறவராக இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் ஈஸியாக போய் அடிக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்து எல்லா கண்ணிலாம் சொல்ல அப்படியே ஹேண்டில்லாம் பண்ண மாட்டேன் எதோ வந்தது போனதாக அடிச்சு விட்டு அப்படியே போயிட்டு இருப்பேன் பார்த்தீங்கன்னா டிராகனை வச்சுக்கிட்டு நான் ரொம்ப நேரம் திரிஞ்சிட்டு இருப்பேன் கீழ் எடுக்காமல் அடி வாங்கிட்டு பட் இருந்தாலும் எப்படியோ ஓவர் கம் பண்ணி ஸ்னைப்பர் போய் ஸ்னைப்பர்லேருந்து கிரானட் போய் கிரானட் விட்டு ஒரு கில் அடிச்சு கட்டனாக போயிடுவேன் கட்டனாக போய் தான் ஃபின் பண்ணுவேன் அது பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடிக்கு அப்படியே ஏறிக்கிட்டே போவோம் கன்னெலாம் ஏறிக்கிட்டே போவோம் கிரானட் போவோம் கட்டானாக போவோம் எல்லாருமே போயிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்பி ஃபைவ் வச்சு அடித்தேன் முடிஞ்ச உடனே ஃபேமஸ் கையில் வந்துச்சு இப்போ ஃபேமஸ் வச்சு இனிமேல் அடிச்சு கொள்ளணும் அந்த மாதிரி நிறைய கொள்ள வேண்டியது இருக்கும் சரி இந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் வந்து ஒன்ஸ் அந்த ஒன் ஸ்பின் மட்டும் எடுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் மற்றபடி வேறு ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் பண்ணாலே நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஒர்க் அவுட் ஆயிரும் சப்போஸ் இதுலேயும் வரல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணணும் உங்களோட டீஃபால்ட் செட்டிங்ஸ் எல்லாமே குறைச்சிருக்கணும் எல்லாமே பண்ணியிருக்கணும் டாப்பப்பே பண்ணக்கூடாது எந்த ஒரு டாப்பப்புமே நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அதை வந்து ஒரு டூ வீக்ஸ்க்கோ இல்லை ஒன் வீக்கோ வந்து நிறுத்தி வைங்க நிறுத்தி வச்சுட்டு ஸ்பின் பண்ணினா கிடைக்கும் இதே ட்ரிக் வந்து நான் வந்து ஹேக்கர் ஸ்டோரில் போட்டு பார்த்தேன் ஹேக்கர் ஸ்டோரில் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்னு நூ காஸ்ட்யூமு எல்லாத்தையும் டீஃபால்ட் வச்சுட்டேன் கையில் கண்ணு கண்ணு எதுவுமே கிடையாது பெட்டிக்கிட்டு எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்தையும் அன்னைக்கு இந்த எடு பவுண்டி டூ கன் ஸ்கேனர் கூட அன்னைக்கு பண்ணிட்டு இதுக்கு போனேன் ஹேக்கர் ஸ்டோர் போயிட்டு சரின்னு வந்து எம்பி ஃபார்ட்டியும் அப்புறம் இன்னொன்று ஒட்டிரா இது க்ளூ வால் பெட்டின்ட்டு ஆல்ரெடி இருந்துச்சு வேறு ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணியிருந்தேன் சூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பின் பண்ணலாம் கடைசரவா போகுது அப்படிங்கிற ஒரு குட்டாம் போக்கில் தொடர்ந்து தொட்டு ஒரு ஸ்பின் பண்ண பார்த்தா உண்மையிலே எம்பி ஃபார்ட்டி விழுந்துருச்சு ஸோ வந்து இந்த ட்ரிக் வந்து செம்மையாக ஒர்க் அவுட் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் ஆடம் கேரக்டர் வச்சு தான் மட்டும் பண்ணுமான்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின் கிடையாது அந்த ஈவாங்கிற கேரக்டரையும் வச்ச
பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு செம்ம ஒர்த்தான ட்ரிக்காக இருக்குது ஈஸியாக வந்து கிடையாது ஸோ வந்து வ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த கேம் பிளேயில் வந்து கண்ட்ரோல் கொஞ்சம் தாறுமாறாக போதுங்க ஏன்னா ஜம்ப் பண்ணி முன்னாடி கட்டணம் எடுத்துகிட்டு ஓடுவோமா அப்படி கட்டணால் மாற்ற முடியாது ஒரு கண் இருந்தால் அந்த கண்ணை தூக்கிட்டே தான் ஓடணும் கிருக்கு பயம் மாதிரி ஓடணும் இருந்தாலும் சரி ஏதோ வந்தது போனோன்னு விளாண்டுருந்தோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரோனோரஸ் ஃபயர் வந்து காலேஜ் விட்டுருவார் அட ஏன் உன்னே மனுஷன் உனக்கு பாவம் பண்ணேன் அப்படிங்கிற மாதிரி காலை கட் பண்ணுறதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா போட்டு தள்ளிருப்பானுங்க நம்ம தான் வந்து மாஸ்டராக இருந்திருப்போம் அது வரைக்கும் ஃபஸ்ட் கீழே அடிச்சு ஃபஸ்ட் இடத்துல இருந்திருப்போம் டப்புன்னு போட்டோன்னே நம்மளை வந்து ஃபஸ்ட் செகண்ட் இடத்துக்கு அதுக்கு மாற்றி விடுவானுங்க இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் தான் மாற்றுவானுங்க மறுபடியும் போயிட்டு ட்ராகனை வச்சு அடிச்சு அப்படியே கீழே எடுத்து அப்படி அப்படின்னு பிடிச்சி ஸ்னைப்பர் இருந்து ஸ்னைப்பில் ஒரு கீழே எடுத்து கிரானாட்டை போட்டு இன்னும் ஒரு கீழே எடுத்து கட்டானை வச்சு ஒருத்தனை போய் எச்சாட் அடிச்சு பர்கே பண்ணிடுவேன் அது ஒரு வேறு லெவல் பண்ணால் இருக்கும் அப்படி முடிக்கும்போது மட்டும்தான் அந்த முடிச்சப்போ வந்து பூயா வந்துடும் இது ஆல்ரெடி நார்மலாக இருந்த அந்த டீம் டெத் மேட்ச்சே அது மாதிரி தாங்க இருக்கும் பட் சோலோவில் கத்தி விட்டு அடிக்கும் அதாவது எல்லா ஸ்டேஜும் கலந்து போட்டுது டீம் டெத் மேட்ச்சு அதுலேருந்து ஒரு கான்செப்ட் எடுத்துக்கிட்டு கத்தி விட்டு அடிக்கிற அந்த இனி அது அக்கல் விட்டு அடிப்பானுங்களா அந்த கண் அந்த ஸ்டேஜ் பேர் தலைப்பா போப்பா அந்த கத்தி விட்டு அடிக்கிற நைஃப் எட்டி என்னமோனு அந்த மாதிரி கதை விட்டு அடிக்கிறது எல்லாத்தையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு ஸ்டேஜ் உருவாக்கிட்டாங்க இது வந்து புத்திசாலை தானே சொல்கிறதா இல்லை ஏமாத்த வேலைன்னு சொல்கிறதான் எனக்கே தெரியல பட் ஏதோ ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க ஃப்ரீ ஃபயர் சரி என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது நானும் போய் நிறைய மேட்ச் விளாண்டோட்டேன் செம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ போய் பார்த்து வந்து கேம் ப்ளே பண்ணுங்கள் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு அஃபீஷியலாக வந்து இன்ஸ்டா ஐடி டிஸ்கார்டு அதாவது டிஸ்கார்ட் லிங்க்கு எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் இன்ஸ்டாவோட ஐடி இன்ஸ்டா ஐடியில் வந்து நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இன்ஸ்டா ஐடி வச்சு நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாலையும் போஸ்ட் போடுவோம் எல்லாமே ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபேஸ்புக்லேயும் வந்து எல்லா போஸ்ட்டுமே போடுவோம் ஃபேஸ்புக்கில் வந்து நம்மளுக்குன்னு ஒரு குரூப் இருக்குது அந்த குரூப்லேயும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அந்த குரூப்போட லிங்க்கு நான் வந்து தரேன் அதே மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம அஃபீஷியலாக அஃபீஷியலாக பண்ணுறோம் ஒரு யூடியூப் சேனல் அஃபீஷியலாக என்ன பண்ணுவோம் அந்தளவுக்கு அஃபிஷியல் காண்டாக்ட் இருக்குது நிறைய பெரிய பெரிய யூடியூபரோட காண்டாக்ட்லாம் பிடிச்சிருக்கோம் பட் நம்ம யார்கிட்டையுமே வந்து ப்ரொமோஷன் கேட்க கிடையாது ஏன்னா நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கு உண்டான மரியாதை வந்து நான் கொடுத்துட்ருக்கேன் ஏன்னா ப்ரொமோஷன் வாங்கி ஒரு சேனல் பெருசாகுங்கிறது ரொம்பவே ஒரு மட்டமான செயல் இருந்தாலும் நான் வந்து சோலோவாக வந்து என்னோடய சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவீங்க அப்படின் வந்து எந்த ஒரு சேனல் ப்ரொமோஷன் நான் வாங்காமல் வந்து என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் மேலே இருக்க ஒரு முழு முழு ஒரு நம்பிக்கை தான் வந்து நம்பி நான் வந்து இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் ப்ரொமோஷன் வாங்காமல் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக்கு ஒரு கமெண்ட்டு ஒரு ஷேரு இது வரையும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ஷே நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க கூடவே இருக்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சி ஆன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ